Oké, okay, dames en heren, welkom bij het tweede deel van het gebruiken van regressieanalyse. Een um, aantal videotutorials over uh, praktische aspecten van het gebruiken van regressieanalyse. Met name bedoeld voor bachelor sociologie studenten aan de Universiteit van Tilburg. En ik ga hier uh, verder waar ik uh, in deel 1 gebleven ben. Daar heb ik al uh, een heel simpel modelletje laten zien met één continue variabele. En um, ik ga nu kijken hoe je werkt met dummy variabelen in regressieanalyse. Oké, okay, um, de, de analyse kun je zelf nog een keer na uh, doen als je hier naar deze uh, website gaat en de data downloadt, dan kun je alle stapjes zelf op je eigen computer nog eens nalopen. Um, ik heb er gezegd van nou, uh, bij regressieanalyse moeten we steeds beslissen bij elke onafhankelijke variabele of we hem continu of categorisch opnemen. Dus dat zijn de enige twee mogelijkheden. En uh, in deel 1 uh, hebben we een voorbeeld gezien van een continue variabele, leeftijd. Maar in de sociale wetenschappen zijn eigenlijk veel meer variabelen categorisch. Uh, dat wil zeggen dat uh, er niet dezelfde afstand zit tussen de verschillende niveaus van de variabelen. Of er zit helemaal geen rangordening in. Zoals bijvoorbeeld uh, bij iemands religie. Um, en dat soort variabelen zijn dus... Categorisch, en dan hebben we een truc nodig om die categorieën toch op te kunnen nemen in regressieanalyse. En dat doen we met dummy variabelen. Uh, dummy variabelen zijn variabelen die de waarde 0 of 1 kunnen hebben. Alleen die twee, 0 of 1. En uh, uh, die hebben een, daardoor een aantal fijne eigenschappen, die variabelen. En we gaan uh, kijken hoe dat precies werkt. Um, ik doe dat ook weer aan de hand van een voorbeeld. En uh, voor deze keer is mijn voorbeeld de onderzoeksvraag. Zijn getrouwde mensen tevredener met hun leven dan ongetrouwde mensen? Um, mocht je op het punt staan om iemand een aanzoek te doen of je hebt net een aanzoek op zak. Misschien wel interessant om te weten of getrouwde mensen nu tevredener of minder tevreden zijn met hun leven dan ongetrouwde. Um, en de literatuur uh, voorspelt hier uh, een plus. Dus uh, de verwachting is dat, uh, um, dat trouwen een positief he effect heeft op well-being van mensen. In dit geval uh, kijk ik naar tevredenheid als uh, maat voor well-being. Oké, okay, nou, duidelijk uh, genoeg. Laten we aan de slag gaan. Even kijken. Hier heb ik ook weer een uh, syntaxfile voorbereid. Ik begin uiteraard weer met een getfile met de data. En nog wat instellingen goed zetten. Zoals ik de vorige keer ook heb gedaan. Um, en uiteraard kijk ik naar de variabelen. Nou, de tevredenheid heb ik uh, in de, het eerste deel al bekeken. Um, nou, ik zal het voor de volledigheid nog even kort laten zien. Dat is een variabele die... En die kent hij nu niet meer uiteraard. Die heb ik net gerenamed. Ik doe het even zo. Um, tevredenheid is variabele loopt van 1 tot en met 10. Uh, het gaat over de tevredenheid uh, met uw leven. Dat is aan mensen gevraagd. En loopt van 1 heel erg ontevreden tot 10 heel erg tevreden. Waarbij uh, bijna altijd veel meer mensen aan de tevreden kant zitten. Gelukkig. Maar er is toch redelijk wat variatie ook ja, op deze variabelen van tevredenheid. Um, wat ik nieuw ga bekijken is burgerlijke status. En dat is in deze dataset variabele 007. En hier staat hij. Het zijn zes mensen die geen antwoord hebben gegeven op de vraag, maar de rest allemaal wel. En als, zoals je kunt zien um, hebben we een aanzienlijke groep die getrouwd is. 576 mensen. En uh, nog wat andere groepen. Zoals bijvoorbeeld mensen die divorced zijn of uh, single zijn. Um, en om zo simpel mogelijk te beginnen ga ik eerst eens even kijken naar het verschil tussen getrouwde mensen versus de rest. Dus versus al deze andere groepen. Dat betekent dat ik moet gaan hercoderen. Hier staat de recode die ik nodig heb. Dus die x007 variabelen. Uh, voeg ook altijd eventjes missing is sysmis toe. 1 mag 1 blijven en de rest mag allemaal 0 worden. Dus dan maak ik een uh, dummy variabele van op deze manier met een recode en ik noem hem getr als getrouwd. 
Dus de, de, de twee mogelijke waarden. De variabel krijgt de waarde 1 of de, vari of de waarde 0. Of sysmis, maar die vallen straks allemaal weg uit de analyse. Dus ik krijg de waarde 1 op het moment dat x071 was. Dat zijn dus getrouwde mensen. En alle andere mensen zet ik even op 0. Oké. Okay. Dat is allemaal goed. Kijk nog even of het gelukt is met frequencies. Het is wel belangrijk om dat even te checken altijd. Uh, en dan vooral het aantal cases. Nou, we zien nog steeds de zes missen, missende antwoorden. Die stonden hier ook op de oorspronkelijke variabelen. We zien dat 1, dus dat is voor getrouwd, uh, zijn 576 mensen. Nou, die stonden hier ook. Het totaal aantal is, is hetzelfde. Dus die 435, dat moet wel de optelsom zijn van de rest. En zo te zien klopt dat ook aardig. Goed, nou... Zijn we er klaar voor dan? Um, even kijken, dan kunnen we naar de eerste regressie en die staat hier. Dus we gaan een model maken. Tevredenheid is waar we in geïnteresseerd zijn. Dat is de afhankelijke variabelen. En de getrdummy variabele 0 of 1, mensen die niet getrouwd zijn versus mensen die wel getrouwd zijn, is onze enige onafhankelijke variabele. En als je uh, uh, niet weet hoe dit precies werkt, oh, daar moet hij niet naartoe, dan uh, uh, bekijk nog eens een keer deel 1 van deze tutorial, zou ik zeggen. Dus ik veronderstel even dat dit nu verder bekend is in termen van straks. En ook hier krijg ik weer uh, een vergelijkbare output als de vorige keer. En ik ga kijken naar de coefficients tabel. En die heb ik als het goed is ook in mijn powerpoint staan. Ja, daar is hij. Um, en uh, het makkelijkste om te begrijpen wat de getallen betekenen is ook weer door de regressievergelijking die je hebt geschat uit te schrijven. Net als wat ik heb laten zien in het eerste deel. Uh, de regressievergelijking die hierbij hoort is nou, de i was tevredenheid, het intercept van 7,589 en dan het effect van getrouwd en dat is 0,314 dus dit is de regressievergelijking die we hebben geschat en dit is het model dat uh, te, de tevredenheid uh, in onze data voorspelt um, en uh, de makkelijkste manier om erachter te komen wat, het, uh, wat de getallen nu precies betekenen is om eventjes uit te schrijven uh, wat de regressievergelijkingen zijn voor de verschillende groepen. De groepen die je uh, in je model hebt zitten met die dummy variabelen. Uh, en dat is uh, altijd als je niet meteen ziet van waar een getal voor staat als je dummies hebt toegevoegd, dan is het altijd handig om dit te doen. Dus eventjes te kijken per groep wat is nou precies de regressievergelijking. Dus ik begin met uh, de getrouwde. We hebben hier nog, nog maar twee groepen, dus nog vrij eenvoudig. De, de, de voorspelde score door ons model voor getrouwde mensen. Nou, dan kan ik hier uh, uh, deze regressie invullen. Mensen die getrouwd waren, die hebben, zoals we net hebben gezien, een 1 gekregen op die getr variabele. Dus die hebben hier een 1 staan. Uh, even kijken waar mijn getallen zijn. Hier zijn ze. Dus de regressievergelijking is 7,589 plus 0,314 maal 1. En als je dat uitrekent is dat 7,9. Nog iets. Dus getrouwde mensen, volgens ons model, uh, hebben gemiddeld een, uh, scoren gemiddeld een 7,9 op uh, tevredenheid voor, uh, over hun leven. Uh, nou, dat kunnen we ook doen voor niet getrouwde. En voor niet getrouwden is het een stuk simpeler, want niet getrouwden hebben score 0 op deze dummy variabele. Dus dat betekent dat uh, als je 0,314 vermengt volgt met 0, heb je nog steeds helemaal niks. Dat betekent dat de niet getrouwden alleen maar het intercept hebben in een regressievergelijking. Dus alleen maar die 7,589. Met andere woorden, die 7,589 is gewoon de geschatte waarde, de geschatte tevredenheid voor mensen die niet getrouwd zijn. En dat is niks anders dan het gemiddelde 
in de steekproef. Dat kan ik ook even laten zien. Uh, dus hier uh, met min means tevredenheid uh, krijg je uh, het gemiddelde van tevredenheid met means of afkort min tevredenheid bij en dan een andere variabele krijg je voor verschillende groepen de verschillende gemiddeldes dus in dit geval bij getr krijg je voor die twee groepen de gemiddeldes en zoals je hier kunt zien het, gem het, gemiddelde, het gemiddelde voor getrouwde was 7,9 nou die hebben we net ook al gezien het gemiddelde voor niet getrouwde is 7,59 en die hebben we net ook al gezien. Nou ja, het is hier. Uh, het, is, het was afgerond op twee cijfers, maar dat is hetzelfde als dit getal. Met andere woorden, in dit model uh, is het intercept niks anders dan het gemiddelde, de gemiddelde tevredenheid voor niet getrouwde. Uh, die 0,314 geeft het verschil aan tussen niet getrouwde en getrouwde. In een tevredenheid, dat is dus het verschil tussen die 7,9 en deze 7,6. Um, en de, ja, de voorspelde score voor getrouwde kun je dus uitrekenen door deze twee getallen bij elkaar op te Dus op deze manier is uh, regressieanalyse eigenlijk niks anders dan het werken met gemiddelden. Met het voordeel overigens wel dat je hier ook een uh, significantie test krijgt van dat verschil. Dus als je hier kunt zien is het verschil tussen getrouwde en ongetrouwde significant. Dus we hadden gezien van nou op die 10 punt schaal een soort rapportcijfer voor levenstevredenheid schelen ze 3 uh, tiende. Verschil tussen een cijfer van 7,6 en 7,9. Dus het ja, dus al op zich. Het is niet een enorm verschil maar wel uh, toch wel wezenlijk. En dat verschil is ook significant. Oké, okay, ik hoop dat je het uh, tot zover kunt volgen, want ik ga het uh, nog wat ingewikkelder maken. Um, het is natuurlijk ook heel vaak dat een variabele meerdere groepen heeft en niet maar twee. Um, en dat had onze variabele eigenlijk ook, dus ik pak er nog even bij. Dus we hadden eigenlijk allerlei groepen, niet alleen. Dus we hebben getrouwde en we hebben allerlei verschillende ongetrouwde, zou je kunnen zeggen. Doordat me mensen gescheiden zijn, of weduw zijn, of single, eh, zijn ze niet getrouwd. Dus ik ga nog uh, wat meer groepen nu maken en laten zien dat je ook um, door middel van dummy variabelen de, de, de voorspelde scores voor al die groepen kunt schatten. Uh, dus ik ga het op een iets andere manier recoden als daarnet. Dus ik heb ook weer die x007, missing is sysmis, en nu ga ik 1 en 2, dat waren getrouwde en mensen die samen wonen, ga ik samenvoegen. Noem ik 1. Noem ik, uh, hieronder zie je de, de value labels die ik straks ga geven. Dus die 1, dat is eigenlijk mensen met een relatie. Um, de 3 en 4 wordt 2, dat zijn gescheiden mensen. Dus dat, uh, in de data was een onderscheid tussen uh, uh, divorced en separated, maar dat, die noemen we gewoon allemaal gescheiden hier. Um, 5 wil ik houden, die krijgt score 3 in de nieuwe variabele, dat zijn de weduwen en de weduwnaren. En 6. Dan wordt score 4, dat zijn de singles, dat ik ook graag zou houden. Dus ik ga dit recoden en ik kijk even of dat gelukt is met frequencies. Um, en dat ziet er aardig um, goed uit. Dus er zijn nog steeds 6 missings. Het aantal cases is hetzelfde. Deze twee zijn opgeteld. Deze twee zijn opgeteld. En die andere twee zijn gewoon ook weer een categorie en een nieuwe variabele. Dus we hebben mensen met een relatie, we hebben mensen die gescheiden zijn, we hebben mensen die weduwe zijn, die single zijn. En nu wil ik dus graag niet alleen weten um, of uh, een verschil is tussen getrouwde en ongetrouwde, maar ik wil graag weten of er uh, drie uh, soorten, ik, ik wil informatie hebben over drie soorten verschillen, namelijk uh, verschil tussen mensen met een relatie en die mensen die gescheiden zijn. Dat is één. Het verschil tussen mensen met een relatie en mensen die weduw zijn. En het verschil tussen mensen met een relatie en singles. Want het zou wel eens kunnen zijn dat, het, dat, die, uh, uh, ja, dat die tevredenheidsverschillen uh, niet hetzelfde zijn. Dat het uitmaakt wat voor een soort uh, ongetrouwde zeg maar, je bent. Hoe doen we dat? Dus we hebben nu vier uh, groepen. Net, net hadden we twee groepen. 
uh, getrouwde en ongetrouwde. En toen heb ik één dummy variabele gemaakt die het verschil tussen die twee groepen aangeeft. Uh, nu hebben we vier groepen, dus uh, dat betekent dat we nu uh, drie dummy variabelen gaan maken. Omdat we steeds uh, um, een dummy variabele minder opnemen dan dat er groepen zijn. Dus dat hebben we net ook al gedaan, want we hadden de groep ongetrouwde en getrouwde. En we hadden maar één dummy variabele, getrouwd, ja of nee. Dus nu hebben we ook weer één uh, dummy variabele um, uh, minder nodig dan dat er groepen zijn. Ook omdat je al net al hebt gezien dat uh, de, de gemiddelde tevredenheid zit al in het model. Dus die is al uh, geschat, de tevredenheid voor die groepen, want dat was het intercept namelijk. Um, dus we gaan drie, uh, uh, ik ga even vier dummy variabelen maken, maar ik ga er straks drie in het model stoppen. Even kijken waar ze zijn, hier. En daar is een SPSS een handige truc voor. En dat is met behulp van compute. En dan heb je de, de truc dat je, je maakt natuurlijk eerst een nieuwe variabele, compute. Ik heb hem hier rel genoemd als een relatie is. En dan als je tussen haakjes zet, um, base dat. Dus dat was die burgerlijke status variabele die ik net heb gemaakt. En dan de, de waarde daarvan, dus base dat is 1. Dan herkent... SPSS automatisch, oh wacht, ik moet hier een dummy variabele maken en die uh, dummy moet 1 worden als base dat 1 is en voor alle andere categorieën moet die 0 worden en ik moet ook nog de missing values kopiëren. Dus dat is een hele hoop werk in een heel korte code, dus dat is een fijne, uh, een fijne truc. Dus die ga ik toepassen en ik ga daarna even kijken of dat allemaal gelukt is. Nou, dit zijn mijn variabelen en zoals je ziet ze hebben allemaal zes missings, dus dat is goed. Um, en hier zie je bijvoorbeeld, nou ja, uh, rel, dus relatie, 0 en 1. 1 staat voor mensen met een relatie, 643 cases. En um, 0 staat voor de rest. En zo gaat dat verder. Een dummy voor wel of niet gescheiden, wel of niet weduwe, wel of niet single. Um, dus die ga ik uh, opnemen. En hier zie je de regressieanalyse die uh, dat doet. Uh, het is wel even van belang welke groep je weglaat. Um, dus in het vorige model zagen we dat we hadden een dummy voor getrouwd. En uh, zeg maar de referentiegroep daarbij was uh, ongetrouwde. Uh, de, de groep die we hier weglaten, de dummy die we hier weglaten, wordt de referentiegroep. Dus in dit geval zie je de... Niet de variabele rel staan van relatie. Dus ik wil alle groepen vergelijken met mensen die een relatie hebben. Um, en daar kun je ook mee schuiven. Afhankelijk van in welk verschil, welk contrast je eigenlijk geïnteresseerd bent. Maar ik wil nu steeds het verschil weten met ten opzichte van de groep die een relatie heeft. Dus die heb ik hier weggelaten. En hier heb ik de drie dummies achter de slash enter is als onafhankelijke variabele in het model gezet. En ik ga kijken wat dat oplevert. Even kijken, dus dit is het model dat we net hebben geschat. Um, hier zitten drie uh, dummies met drie coëfficiënten en ook allemaal een aparte significantietest. En om te begrijpen wat de getallen betekenen kunnen we ook weer het beste de uh, regressievergelijking invullen. Dus hierboven zie je de, wat de, het, het model is. Het wordt nu wat ingewikkelder, dus je hebt een intercept, uh, drie variabelen met allemaal een eigen um, regressiecoëfficiënt. Dus je kunt je afvragen van wat is de geschatte tevredenheid voor gescheiden mensen bijvoorbeeld. Nou dan kan je gewoon de ver vergelijking invullen, dus gescheiden mensen hebben een 1 op gescheiden. Dus die hebben hier um, een min 0,846 maal 1. En hebben natuurlijk een intercept in hun vergelijking. Maar op de overige variabelen, voor weduwe en single, hebben ze een score 0. Dus dat betekent dat hier, dit wordt maal 0 en dit wordt maal 0. Dus die vallen allebei weg uit de vergelijking. Dus de geschatte tevredenheid voor gescheiden mensen is 7,913 plus min uh, 0,846 maal 1. En als je dat uitrekent kom je op ongeveer een 7 uit. Um, dus de, de gescheiden mensen in deze data geven 
uh, voor een leven, de tevredenheid die ze met hun leven hebben, een, een cijfer 7. Een score 7, gemiddeld. Um, en voor met, mensen met een geluid, ze kunnen het ook invullen. Nou, daar is het vrij eenvoudig voor, omdat die uh, overal een 0 hebben. Ze zijn niet gescheiden, niet weduwe, niet single. Dus dit valt allemaal weg uit de vergelijking en hebben we alleen het intercept. Dus het intercept hier heeft ook weer een inhoudelijke betekenis. Dus het, het gemiddelde, de gemiddelde tevredenheid van mensen met een relatie. Dus, um, ja. dus je kunt op dezelfde manier die verschillen uitlezen. Het is nu al een iets ingewikkelder geworden omdat er meerdere groepen zijn. 7,9 is de tevredenheid, de geschatte tevredenheid van mensen met een relatie. Uh, en dit zijn steeds de verschillen met die groep. Dus de mensen die gescheiden zijn, die zitten 18 lager. Dat geldt ook voor de mensen die weduwe zijn. En overigens dat is, zijn die verschillen allebei ook significant. En voor singles zie je tenslotte dat het net iets anders ligt. Uh, dat verschil is veel kleiner met mensen die een relatie hebben. Dus de singles zitten op... Uh, het is het 7,8 of zo als rapportcijfer, even daaronder. Uh, en dat verschil is ook niet significant. Dus de, daaruit zou je al een beetje kunnen afleiden dat misschien uh, vooral het beëindigen van een huwelijk een effect heeft op tevredenheid. En uh, niet zozeer het uh, starten van een huwelijk. Oké, okay, dus uh, nou ja, dat, uh, op, op deze manier werkt dat, werken met dummies. Uh, hopelijk is dat uh, nu een beetje duidelijk geworden. En uh, de volg in de volgende tutorial wil ik gaan kijken naar gecontroleerde effecten. Wat betekent dat nou eigenlijk controleren voor iets? Uh, hopelijk tot de volgende keer.